뒤에는 모든 과학은 양자역학으로 설명이 된다 라고 되어 있습니다만 안녕하세요 노랑염사입니다 오늘은 이책 슈레딩거의 고양이를 찾아서 살아있으면서 죽은 고양이를 이해하기 위한 양자역학의 고전 이라고 하는 책입니다 존 그리빈 이라는 분이 쓰셨고 박병철 이라는 분이 옮기셨고요 휴머니스트 출판에서 나왔습니다. 이 책은 2020년 4월 13일 날 나왔고요. 사실 이 책은 원전은 나온 지좀 오래된 책입니다. 원제는 In Search of s h r e d i n g e r s Cat 이라고 하는 제목이 있고요. 1984년도에 나왔다고 합니다. 되게 오래된 책이네요. 내가 이 책을 왜 읽었을까 생각해 보면 문제는 제가 이전에 올린 물질의 물리학이라고 하는 책이었습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 꽤 오래전에 읽었던 최종이론의 꿈이라는 책의 원인이었을지도 모르겠습니다. 사실 저는 이 물리학이라고 하는 분야에 진짜 요만큼도 관심이 없었거든요. 그랬던 제가 이 책을 읽었어요. 읽는 내내 사실 진짜 고민 많이 했습니다. 야 내가 이렇게까지 이해력이 딸리나? 라는 고민을 되게 많이 했고요. 이책 말고는 지금까지 책을 읽으면서 관련된 자료를 또는 유튜브 영상을 이렇게나 많이 찾아본 경우가 있었나 싶어요. 제가 사실 수학, 과학 이런 쪽에는 진짜 경기를 일으키는 사람인데 그런 제가 뭐 한다고 이 책을 읽냐고 이렇게 고생을 하나 싶기도 했었고요. 제가 이 책을 이제 거의 다 읽어갈 때쯤 해서 앞부분에 무슨 내용이 있었는지 도대체 기억이 안 나는 거예요. 그래서 어, 다시 앞장을 이렇게 뒤적뒤적 거렸었거든요. 그랬는데 뭐가 눈에 띄었냐면요. 제일 앞에 일부 제목이 양자인데 양자라고 하는 표시를 딱 옮기면 이런 문장이 있습니다. 읽어볼게요. 양자의 이론을 접하고도 충격을 받지 않는다면 그는 내용을 제대로 이해하지 못한 것이다. 닐스 보어라고 하는 사람이 한 말이랍니다. 이 문장을 발견을 하고 한편으로 좀 위로가 되기도 했고요. 한편으로 이제 어, 이게 뭔가 이상한데 싶기도 했습니다. 뭐냐면 이런 거예요. 이 문장대로 제가 충격을 받았다면 양자의 이론을 제대로 이해한 거라는 말이 되는 거잖아요. 저 진짜 충격받았거든요. 제가 받은 충격은 뭐였냐면 내가 도대체 뭘 읽고 있는 건지도 모르겠다 싶었는데 이런 충격을 받았다는 게 양자 이론 제대로 이해한 거란 얘기야? 라는 생각이 들기도 했고요. 이 당혹감, 내가 이렇게 이해를 못하는 거야? 라고 하는 이 반응이 양자 이론을 제대로 이해했기 때문에 나온 반응이라는 거야? 라는 생각이 들기도 했고요. 게다가 또 이제 얼마 전에 제가 아마도 이 영상보다 먼저 올라가게 될것 같은 도서 리뷰 중에 윌라 오디오북으로 들은 그 미드나이 라이브러리라고 소설이 있었거든요. 이 소설 역시 또이 양자 역학에서 말하는 다중우주를 주제로 삼은 이야기더라고요. 그러니까 그랬어요. 아이씨, 젠장할. 도대체 내가 뭔 얼어 죽을 양자역학, 양자이론에 갑자기 이렇게 허우적대고 있는 거야? 막 이런 생각이 들기도 했었습니다. 표지에는 보이는지 모르겠습니다. 조그맣게 까마나, 까맣게 고양이 그림이 있습니다만, 내용에는 그 흔한 예쁘지 않은 고양이 사진 하나 없습니다. 이 책의 표현대로 따져보자면, 살았는지 죽었는지 모르는 게 아니라, 살아있기도 하고 죽어있기도 한 고양이에 관한 말도 안 되는 실험 얘기가 있거든요. 그거 말고는 진짜 흔한 고양이 새끼 사진 하나 없는 책인데 제가 지난번에 그 물질의 물리학이라는 책을 읽고 올린 영상에 그런 짤을 한게 올린 게 있었어요. 기다려봐 잘하면 내가 이해할 수 있을 것 같아 뭐 이런 짤한게 올린 게 있었는데 이 책을 읽으면서는 아예 그런 생각조차 들지 않았어요. 활자만 읽는 것 같은 기분? 그런 기분이 들었었거든요. 근데 이제 이 책에서도 간간히 언급을 하는 게 뭐냐면 SF 소설 아까 제가 얘기했던 그 미드나잇 라이브러리처럼 소설이나 이런 데서 양자역학에서 나오는 개념들을 차용하는 부분들이 좀 있대요. 근데 이제 제가 든 생각이 뭐였냐면 이런 거예요. 야 이게 진짜 학문이야? 이게 진짜 물리학 이론이야? 이게 그냥 SF 소설 쓰기 위한 어떤 그런 세계관 우주관 같은 거 아니야? 뭐 이런 생각이 들었었거든요. 진짜 한편으로는 야 이게 이런 말장난을 공부를 한다고? 뭐 이러면서 야, 씨, 이거 잘하면 사기를 치겠는데? 막 이런 생각이 들기도 하고 그랬었는데, 여기서 이제 나오는 문제인 거죠. 이렇게 말도 안 되고 무슨 말인지 하나도 모르는 책을 내가 그럼 왜 읽었을까? 생각해보면 어쩌면 일종의 지적 허영심일지도 모르겠다는 생각이 들었어요. 나도 뭐 이런 책 가끔 읽어. 뭐 이런 거. 우리 인간, 아니, 인간 전체라고 따져봐서 말할 수 없으니까 저는 아는 거 진짜 만큼도 없으면서 참 많이도 아는 체라는 그런 존재구나. 나는 참 진짜 아는 것 하나도 없이 아는 척만 하고 싶어 하는 그런 인간이구나 뭐 이런 생각을 좀 했습니다. 물리학인이 뭐냐 는 이런 학문들이 결국엔 세상 만물이 어떻게 돌아가는지 그 이치를 사람이 알수 있게 이해할 수 있게 설명하는 학문이지 않나 싶습니다. 그런데 양자역학은 사실 세상은 
인간이 이해할 수 없는 인간은 도저히 이 넘볼 수 없는 그런 위치로 돌아가고 있는 거고 그걸 인간이 이해하든지 못하든지 전혀 상관없어 이해할 수 있다고 신건방 떠는 게 그게 우스운 일이고 말도 안 되는 거지 라고 말하는 학문은 아닐까 라는 생각을 좀 했습니다 말하면서도 이 리뷰 영상에서조차도 내가 지금 무슨 말 하고 있는지 잘 모르겠다 싶은 생각이 드는데 책을 읽으면서 제가 느낀 양자역한 게 핵심에 대해서는 어, 이 책의 23페이지에 이런 문장이 있거든요 이 부분이 핵심이 아닐까 싶어요 지금 우리가 누리고 있는 모든 문명의 이기는 양자조리실에서 아무도 이해하지 못하는 법칙에 따라 만들어졌다 양자이론이 탄생한 지 거의 60년이 지났지만 양자조리법을 따라가면 왜 맛있는 요리가 만들어지는지 즉 이론과 현실이 왜 일치하는지 아는 사람은 아무도 없다 이 문장은 세상이 왜 이렇게 돌아가는지 아무도 몰라요 알 수도 없고요 그럼에도 불구하고 그냥 돌아가는 그 세상에서 돌아가는 대로 살면 사라지는 게 현실이다 뭐 이런 정도의 느낌 어, 이런 거 있잖아요 왜그 우리 어머니가 만드신 김치는 희한하게 다른 김치보다 더 맛있어 어떻게 만드는지 모르지만 뭐 이런 거일지도 모르겠어요 네. 예, 이 책을 읽으면서 약간 어색해 보이는 곳을 두 군데 찾아냈거든요 이게 오류인지 잘 사용하지 않는 단어 썼기 때문에 제가 어색하게 받아는지 모르겠습니다만 두 군데가 있는데 어쨌든 우선은 이제 149페이지 어떤 문장이 있냐면 어느 정도 알려진 생태였지만 이라는 문장이 있습니다 근데 여기에서 저는 이게 생태라는 표현이 찾아보니까 그 구어사전에도 있고 말이 되긴 한데 아무래도 상체라고 하는 단어를 잘못 표기한 게 아닐까 문맥상으로도 굳이 생태라고 표기할 필요가 있었을까 싶은 생각이 들어서 이게 좀 약간 어색하고 이렇게 눈을 탁 잡는 느낌이 좀 들었고요 307페이지 이 부분은 어느 정도 이해가 가긴 합니다 문장이 이렇습니다 파인먼은 파인만의 물리학 강의에서 라고 표시가 되어 있어요 그러니까 이 책에서는 리셔드 파인먼이라고 하는 인물에 대해서는 파인먼이라고 표기를 하고 있는데 이 파인먼의 저, 저작물인 파인먼의 물리학 강의라고 하는 이책 제목은 파인만이라고 표기를 하거든요 이게 오류인지 아닌지 모르겠다 싶어서 찾아봤더니 국내에서 출간된 책 제목이 파인만의 물리학 강의라서 그렇게 표기한 건지 모르겠습니다만 어쨌든 같은 사람인데 책 제목에서는 파인만이고 이 사람을 소개할 때는 파인먼을 표기하고 있고 그래서 그게 조금 있는 사람으로 하여금 뭐 내가 앞서 파인먼으로 봤는데 뭐 이렇게 약간 좀 헷갈릴 수 있는 그런 부분이 아닐까 싶습니다 자 어쨌든 제가 이 책을 읽으면서 음, 유튜브에서 양자역과 관련된 영상도 무지막지하게 많이 찾아봤고요 지금도 그때 몇번 찾아본 것 때문에 유튜브 알고리즘을 통해서 우주과학이니 뭐 이런 것들에 대한 얘기도 많이 소개하는 뭐 지식보관소라던가 뭐 그런 유튜브 채널들도 좀 툭툭 튀어나오고 그러고 있는데 아, 이후에 지금 한동안 갈것 같습니다 뒤에는 모든 과학은 양자역학으로 설명이 된다 라고 되어 있습니다만 저는 이 설명이 된다 라고 하는 양자역학을 하나도 이해하지 못한 상태에서 슈레딩거의 고양이를 찾아서 라고 하는 양자역학을 이야기하는 책을 읽은 리뷰 영상을 마치겠습니다 감사합니다 노랑잠잠이었습니다